நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல தமிழக காவல்துறை எஸ்ஐ எக்ஸாம் குறைய ஐம்பது ஜி கே வினாக்கள் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து நம்மளோட சேனல்ல இது போல வினா குறிப்புகளையும் காவல்துறை தேர்வுக்குரிய மாதிரி வினாக்களையும் ஸ்கூல் புக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நோட்ஸையும் நம்ம தெளிவா பார்க்கலாம் இது போல வினாக்களை தொடர்ந்து பெற நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்டேட்டாக கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஐம்பது வினாக்கள் கொடுத்துருக்கு நண்பர்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க முக்கியமான வினாக்கள் டைரெக்டாக இதில் இருந்து கூட கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே போல் இங்கே இருக்கக்கூடிய வினாக்கள் எல்லாமே தனியாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கலாம் ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது கன்ஃபியூஷன் ஆகலாம் ஸோ நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க முதன் முதலில் குடைவரை கோயில்களை அமைத்தவர்கள் யார் அப்படின்னா பல்லவர்கள் முதன் முதலில் குடைவரை கோயில்களை அமைத்தவர்கள் பல்லவர்கள் சைவ வைணவ மோதல்கள் தோன்றிய காலம் யாருடைய காலம் அப்படின்னா சோழர் காலம் சைவ வைணவ மோதல்கள் தோன்றிய காலம் சோழர்களின் காலம் பெரும்பாலும் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் யாருடைய காலத்தை சார்ந்தவை அப்படின்னா களப்பிரர்கள் காலம் பெரும்பாலும் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் யாருடைய காலத்தை சார்ந்தவை அப்படின்னா களப்பிரர்கள் காலம் பிரெஞ்சு புரட்சியின் குழந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னா நெப்போலியன் போனாப்பர் பிரெஞ்சு புரட்சியின் குழந்தை யார் அப்படின்னா நெப்போலியன் போனாப்பர் பிரெஞ்சு புரட்சி நடைபெற்ற வருடம் எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஏழு எட்டு ஒன்பது இந்திய பணக்குறியீட்டை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னா உதயகுமார் இவர் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர் இந்திய பணக்குறியீட்டை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னா உதயகுமார் பணக்குறியீடு அப்படின்றது இதுதான் பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு பெற்ற இந்தியர் யார் அப்படின்னா அமர்த்தியா சென் பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசு பெற்ற இந்தியர் அமர்த்தியா சென் இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல நோபல் பரிசு பெற்றிருப்பாரு பொருளாதாரத்திற்கான நோபல் பரிசை அமர்த்தியா சென் எந்த வருடம் பெற்றார் அப்படின்னு கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு லாப நோக்கத்திற்காக செயல்படாத வங்கி இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அல்லது ஆர்பிஐ லாப நோக்கத்திற்காக செயல்படாத வங்கி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டேட்டஸ்டிக்கல் என்பதன் வழி தோன்றலான ஸ்டேட்டஸ் என்னும் சொல் எம்மொழி சொல் அப்படின்னா லத்தின் மொழி சொல் ஸ்டேட்டஸ் என்னும் சொல் எம்மொழி சொல் அப்படின்னா லத்தின் மொழி சொல் சேவைத்துறை அதிகமாக காணப்படும் நாடு எது அப்படின்னா அமெரிக்கா சேவைத்துறை அதிகமாக காணப்படும் நாடு அமெரிக்கா மூலதனத்திற்கு அளிக்கப்படும் வெகுமதியின் பெயர் என்ன அப்படின்னா வட்டி மூலதனத்திற்கு அளிக்கப்படும் வெகுமதியின் பெயர் வட்டி ஆப்ஷனில் கன்ஃபியூஷன் பண்ணுவாங்க நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நாட்டு வருமானம் கணக்கிடும் வழிமுறைகள் எத்தனை வழிமுறை அப்படின்னா மூன்று வழிமுறைகள் நாட்டு வருமானம் மூன்று முறைகளில் கணக்கிடப்படுகின்றது சர்வசிக்ஷ அபியான் எஸ்எஸ்ஏ என்பது என்ன அப்படின்னா அனைவருக்கும் தொடக்க கல்வி திட்டம் சர்வசிக்ஷ அபியான் எஸ்எஸ்ஏ என்பது அனைவருக்கும் தொடக்க கல்வி திட்டம் உயர்நிலை கல்வி இடைநிலை கல்வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூசன் பண்ணுவாங்க நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க உலகின் முதல் வங்கி தொடங்கப்பட்டது எங்க அப்படின்னா இங்கிலாந்து உலகின் முதல் வங்கி தொடங்கப்பட்டது இங்கிலாந்து இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு பதினேழின் ஐந்தாண்டு திட்ட காலம் என்ன அப்படின்னா பனிரெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் அல்லது பனிரெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் காலம் என்ன அப்படின்னு கூட கொஸ்டின் மாத்தி கேட்கலாம் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு பதினேழின் ஐந்தாண்டு திட்டம் பனிரெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் தமிழகத்தில் பட்டாசை வெடிக்காத ஊர் எது அப்படின்னா கூந்தன்குளம் தமிழகத்தில் பட்டாசை வெடிக்காத ஊர் கூந்தன்குளம் நான்மணி கடிகையின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா விளம்பி நாகனார் நான்மணி கடிகையின் ஆசிரியர் விளம்பி நாகனார் பெரியாருக்கு யுனெஸ்கோ விருது வழங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது பெரியாருக்கு யுனெஸ்கோ விருது வழங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது குற்றால குறவிஞ்சி நூலின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா திரிகூட ராசப்ப கவிராயர் குற்றால குறவிஞ்சி நூலின் ஆசிரியர் திரிகூட ராசப்ப கவிராயர் உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் என பாடியவர் யார் அப்படின்னா பாரதியார் உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் என பாடியவர் பாரதியார் குடியரசு என்ற நூலை எழுதியவர் யார் அப்படின்னா பிளேட்டோ குடியரசு என்ற நூலை எழுதியவர் பிளேட்டோ மிகப்பெரிய கோல் எது மிகப்பெரிய கோல் எது ஆப்ஷனில் வியாழன் அப்படின்னு கொடுக்காம ஜூபிட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க ஸோ நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க மிகப்பெரிய கோல் எது அப்படின்னா வியாழன் அதோட ஆங்கில பெயர் ஜூபிட்டர் இரத்தம் உரைதலுடன் தொடர்புடைய வைட்டமின் எது அப்படின்னா வைட்டமின் கே வைட்டமின் குறித்து நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க அதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க 
ரத்தம் உறைதலுடன் தொடர்புடைய வைட்டமின் வைட்டமின் கே தமிழ் இலக்கியத்தின் தொன்மையான நூல் எது அப்படின்னா தொல்காப்பியம் தமிழ் இலக்கியத்தின் தொன்மையான நூல் தொல்காப்பியம் நெல் தாவரம் எந்த வகை குடும்பத்தை சார்ந்தது அப்படின்னா போயோசி நெல் தாவரம் எந்த குடும்பத்தை சார்ந்தது அப்படின்னா போயோசி கண்ணாடியை அரிக்கும் தன்மை கொண்ட அமிலம் எது அப்படின்னா ஹைட்ரோப்ளூரிக் அமிலம் கண்ணாடியை அரிக்கும் தன்மை கொண்ட அமிலம் எது அப்படின்னா ஹைட்ரோப்ளூரிக் அமிலம் மிகவும் பழமையான மடிப்பு மலைகள் எவை அப்படின்னா சாத்புரா மலைகள் மிகவும் பழமையான மடிப்பு மலைகள் சாத்புரா மலைகள் பிரம்ம ஜமாஜத்தை தோற்றுவித்தவர் யார் அப்படின்னா ராஜாராம் மோகன் ராய் பிரம்ம ஜமாஜத்தை தோற்றுவித்தவர் ராஜாராம் மோகன் ராய் சணல் உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கும் மாநிலம் எது அப்படின்னா மேற்கு வங்காளம் அதே போல சணல் உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கும் நாடு எது அப்படின்னா வங்காள தேசம் சணல் உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கும் மாநிலம் மேற்கு வங்காளம் மொழிவாரி மாநிலங்கள் திருத்தி அமைக்கப்பட்ட வருடம் மொழிவாரி மாநிலங்கள் திருத்தி அமைக்கப்பட்ட வருடம் எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நண்பர்கள் வினாவை படிக்கும் போது தெளிவாக படிங்க மொழிவாரி மாநிலங்கள் திருத்தி அமைக்கப்பட்ட வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு உலகின் மிக நீண்ட கடற்கரை எது அப்படின்னா அமெரிக்காவில் உள்ள மியாமி உலகின் மிக நீண்ட கடற்கரை மியாமி இது அமெரிக்காவில் உள்ளது அதே போல உலகின் மிக நீளமான கடற்கரையில் இரண்டாவது கடற்கரை எது அப்படின்னா மெரினா அதிக அளவு கடற்கரை கொண்டுள்ள இந்திய மாநிலம் எது அப்படின்னா குஜராத் இந்த கொஸ்டின் நிறைய எக்ஸாம்பிளாக தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க அதிக அளவு கடற்கரை கொண்டுள்ள இந்திய மாநிலம் குஜராத் மங்களூர் துறைமுகம் அமைந்துள்ள கடற்கரை பகுதி எது அப்படின்னா மேற்கு கடற்கரை மங்களூர் துறைமுகம் அமைந்துள்ள கடற்கரை பகுதி மேற்கு கடற்கரை நாகரிகத்தின் முதுகெலும்பு என வர்ணிக்கப்படும் தாது எது அப்படின்னா இரும்பு தாது நாகரிகத்தின் முதுகெலும்பு என வர்ணிக்கப்படும் தாது இரும்பு தாது மனிதன் முதன் முதலில் பயன்படுத்திய உலோகம் எது அப்படின்னா செம்பு மங்கள் பாண்டே பணியாற்றிய படை பிரிவு எது பிரிவு அப்படின்னா முப்பத்தி நாலாவது காலற்படை பிரிவு மங்கள் பாண்டே பணியாற்றிய படைப்பிரிவு முப்பத்தி நாலாவது காலற்படை பிரிவு இது பாராக்பூரில் உள்ளது புரட்சி முதன் முதலில் எங்கு தோன்றியது அப்படின்னா பாராக்பூரில் அதே போல புரட்சி வெளிப்படையாக எங்கு தோன்றியது அப்படின்னா மீரட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்தியாவில் நிலையான காவல்துறையை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னா காரன் வாலிஸ் இந்தியாவில் நிலையான காவல்துறையை உருவாக்கியவர் காரன் வாலிஸ் சூரிய கோவில் கோனார்க் உள்ள மாநிலம் எது அப்படின்னா ஒடிசா சூரிய கோவில் கோனார் உள்ள மாநிலம் ஒடிசா முஸ்லீம் லீக் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு முஸ்லீம் லீக் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு இந்தியா இந்தியருக்கே என்ற முழக்கங்களை முழங்கியவர் யார் அப்படின்னா சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி இந்தியா இந்தியருக்கே என்ற முழக்கங்களை முழங்கியவர் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமி விவேகானந்தரின் அமெரிக்க சொற்பொழிவு மாநாடு நடைபெற்ற வருடம் எப்பொழுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று சுவாமி விவேகானந்தரின் முக்கியமான அமெரிக்க சொற்பொழிவு மாநாடு நடைபெற்ற வருடம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று விவி பேட் இந்தியாவின் முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மாநிலம் எது அப்படின்னா நாகாலாந்து விவி பேட் இந்தியாவில் முதன் முதலில் எந்த மாநிலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னா நாகாலாந்து உலகின் மிக உயரமான பீடபூமி எது அப்படின்னா தீபத் பீடபூமி உலகின் மிக உயரமான பீடபூமி தீபத் பீடபூமி அதே போல இந்தியாவின் மிக உயரமான பீடபூமி எது அப்படின்னா லடாக் பீடபூமி பூமியில் கடலில் மொத்த ஒளிச்சேர்க்கை அளவீடு எத்தனை பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நாற்பது சதவீதம் பூமியில் கடலில் மொத்த ஒளிச்சேர்க்கை அளவீடு நாற்பது சதவீதம் பூண்டு மனத்தை கொண்ட தனிமம் எது அப்படின்னா வெண் பாஸ்பரஸ் பூண்டு மனத்தை கொண்ட தனிமம் எது அப்படின்னா வெண் பாஸ்பரஸ் செம்பருத்தி எந்த வகை குடும்பத்தை சார்ந்த தாவரம் அப்படின்னா மால்வேஷே செம்பருத்தி எந்த வகை குடும்பத்தை சார்ந்த தாவரம் அப்படின்னா மால்வேஷே தமிழ் நாடக கலையின் பெர்னாஷா என பாராட்டப்படுபவர் யார் அப்படின்னா அறிஞர் அண்ணா தமிழ் நாடக கலையின் பெர்னாட்ஷா என பாராட்டப்படுபவர் அறிஞர் அண்ணா ஞானப்பச்சிலை என அழைக்கப்படும் தாவரம் எது அப்படின்னா தூதுவளை ஞானப்பச்சிலை என அழைக்கப்படும் தாவரம் தூதுவளை இந்தியாவின் மிக நீளமான நதி எது அப்படின்னா கங்கை நதி இந்தியாவின் மிக நீளமான நதி கங்கை நதி 
உலக அளவில் நீளமான நதி எது அப்படின்னா நைல் நதி உலக வாலிட நாளாக அனுசரிக்கப்படுவது எப்பொழுது அப்படின்னா அக்டோபர் முதல் திங்கள் உலக வாலிட நாளாக அனுசரிக்கப்படுவது அக்டோபர் முதல் திங்கள் இன விருத்தியுடன் தொடர்புடைய வைட்டமின் எது அப்படின்னா வைட்டமின் இ இன விருத்தியுடன் தொடர்புடைய வைட்டமின் எது அப்படின்னா வைட்டமின் இ இந்த வினாக்கள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வினாக்கள் ஸோ நண்பர்கள் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலில் தமிழக காவல்துறை எஸ்ஐ எக்ஸாம் உரிய டெஸ்ட்டும் கொடுக்கலாம் அதில் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்து கன்ஃபியூஷன் பண்ணுற மாதிரியும் கொடுக்குறேன் ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நோட்ஸும் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பயணம் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் நண்பர்களாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இது போல் வினாக்களை பார்த்து நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வாழ